紫黑军道。乱步军，三支军团一共有九位获得过此军刀，直江错将军就是其中一位。啊，不过你可是获得紫黑军刀中最为年轻的将领，你打算如何放置这把军刀啊？放置。我会带着他上阵。上阵？我听说以前获得紫黑军刀的人都会将其妥善收藏。我觉得那是暴殄天,天物，刀只有沾血才会年轻，才会富有生气。好。乱步军的见解令我十分钦佩。你是我见过第二个这么做的人。第一个是谁？我。这么说，我跟将军的想法是一样的。副子将军。这次你能来到闽清，在下特别高兴。这附近的景色特别美，我全部都安排好了。我带夫子将军。不必了，你的好意我们心领了。在我眼中，最美的景色就是杀人飘雪。杀人飘雪，哎，这得是多么独特的女子才能理解的美景啊！我还听说，父子小姐使用的兵器也是与众不同，好像是瓷刀。我就总在想，父子小姐手握瓷刀，厮杀于疆场，杀人飘雪，那是多么美的一幅图画呀！我累了，送我回去休息。嗯，那也好，房间我都给你准备好了，我这就送你回去。嗯，夫子小姐，慢走，好好休息。啊，中次将军，酒席都给您备好了。不必了，我想回去休息休息。这父子一直都是这么不冷不热的，是，一直都是。他甚至连咱们攻打两城的细节都不问一句，好像很不关心似的。她是足力一时的女儿，这点小事儿，他真不一定在乎。哎，我们之间的距离还是太远喽。乱步军，恕我直言，其实你已经离得很近了。我倒觉得他和上泉重次好像很亲近。这上泉是什么来路？名门之后。上泉重次，他的家族和足利家族本是世交。上泉重次是足利义时麾下最得力的将领，极富指挥才华。他统领的是足利义时军团最精锐的部队，无论从影响、地位，均在三支土田军团之上。武功怎么样？他是新阴流剑法的代表人物。新阴流？对，战国时期被誉为剑圣的，正是上泉重次的祖先上泉信高。他在东营阴流派剑法的基础上创立了新阴流，并最先确立了初级、上级和免许阶船的剑术等级方式。新阴流推崇的是无刀曲
，也就是徒手制服对手。它的意义是不杀人，而且以不被杀为胜。不杀人也算高手的路数。他确实是高手，在全军中，他可是公认的剑术第一。第一，所以，在很多人看来，上泉重次和足利父子很般配，而且他已经被认为是足利义时最合适的接班人，必将成为新一代福建地区的领袖。我倒是想找个机会跟他会会。将军，三只乱步问您晚上想吃点什么。他准备了很多菜，还请了好几个厨子。无所谓。父子将军，三只乱步对您真是很殷勤啊。是吗？是啊，属下见他看您，眼神都不一样。怎么不一样？喜欢您呢。他喜欢我。我是足利家族的女人，他是一个汉人，他有什么权利喜欢我？可是，没有可是。你觉得他这人怎么样？明清明侯两张，确实打得不错，没准儿他能成为出类拔萃的将领。况且，足利将军都收他紫黑军刀了，应该也是很赏识他吧。长老，长老，师兄，有人找你，找我，谁呀、啊？去了就知道了，就在山门外。诸位是，我们是各地的乡勇代表，专程来少林投奔林长后林英雄。投奔我，林英雄，我们都听说了，你在闽清首任直江错，还率领僧兵和乡友血战闽侯。可是，我败了。林英雄，打仗哪里有不败的？我们这次来就想在你的带领下统一作战。林英雄，林英雄，林英雄，林英雄，林英雄，诸位，诸位。谢谢你们对我的信任，可展浩此时还不能受此重托。上次的失败让我觉得我还没有这个能力，所以各位。
取回吧。哎，李英雄，李英雄，李英雄，李英雄，李英雄，李英雄，李英雄，李英雄。你为什么不接受他们？你怕什么？我不怕，只是你……你只是没有走出自己心里的阴霾，不知该如何对待，是不是？战后，你要明白，作为一个将领，不在乎是不是能永远胜利，也不在乎是不是有多么的强大。而是要看有没有凝聚力。当失败后，还能把那么多追随者凝聚到一起，那说明你是个伟大的将军，能给人带来希望。这比做长生将军要难得多呀！你已经把最困难的事情都做到了，难道还怕容易的吗？走出去，去接受。你要勇于去做这样一个将领，师傅，去吧。嗯。哎，哎，你说这，你说我们还等不等下去？哎哎哎！哎呦，哎，李英雄出来了，出来了！李英雄，李英雄，李英雄。各位乡亲，战壕愿与各位并肩作战。好，好，好，好，好，好。田黄手镯，一流工匠大制，我专门送给父子将军的。希望父子将军笑纳。谢了。哎，乱步军，告辞了。我送送你们。不必。你们了，谢将军。我看这个三支乱步一定会效忠将军的。你怎么那么肯定啊？因为你。因为我。当然，就是因为你。那他可要失望了。这个时候，他不但不会失望。反而会更加拼命，是吗？不信，你就等着看好戏吧。好啊，我等着看好戏。嗯、你的武功进展神速，在去字辈的武僧中。已经鲜有人能与你抗衡了。嗯、大人是想以闽京为据点，进一步扩大咱们的势力范围。没错，咱们必须积累更多的战功，确定咱们是强大军团的地位。这儿一共有三座镇子，咱们用骚扰战的方式，让明军和湘勇处于来回被调动中。我和长野金率营武者机动部队，再对他们进行分别奇袭。这样，明守军和湘勇团就会被我们各个击破。
，这几个镇子就会尽落手中了。行，就按这个计划行事吧。我去趟义父那儿。你去见三支将军。毕竟要出征嘛，我向他呈报一下。而且我也想知道他最近的想法。乱步军。我觉得不一定要去询问三支将军了吧？等打下城镇之后再去告诉他，不是更好吗？张野军还是把话说得更明白一些吧。我在其他军团里有些朋友，从他们那儿得知，三支突田将军现在根本不在驻地。不在驻地。几天前，足利义时将军召集各军团的主要将领，商议军情。这事儿我怎么不知道？跟义父去的还有谁？直江元，还有刘木真一。谁？刘木真一。他在三支军团算个什么东西？他凭什么去啊？我明白了。在东营军团，我还是庶出。大人，大人，喊什么喊？出什么事了？有几个俘虏逃了出来，抓到没有？抓到了。捡起你们的刀，赢了我，让你们走。不报了，打完再说。命猴一战，僧兵和乡勇们都元气大伤，倭寇的气却越来越嚣张。近来，频频在惠安湾和福清湾出谋，烧杀掠抢，无恶不作。我决定出击迎战。好，我们其实早就应该打这一仗了，张浩。你说应该怎么打？湘勇团虽然人数众多，但战斗力却不强。如果硬碰硬的打，胜出的机会并不多。所以，我想了一套战术。哦，什么战术？用人数众多的湘勇团作为主力军。摆出严整阵型，向敌方大肆推进，其目的，是为了给对方制造震撼。而我，就率僧兵和俗家弟子，在大军推进之前，先行发起进攻。你是说，用实力不强的湘勇团推进，摆出阵势，吓唬他们？对，就是要威慑倭寇。我和僧兵，只是扰乱他们。而大军推进，则是要在心理上给对方打击。作战主要不是为了击败倭寇，是要让他们知难而退，主动撤离。嗯，好。一旦倭寇撤离，我们只能佯装追击。
绝不能恋战。杜恶呀、啊，此次战役的战术是你教给他的吗？兵法的威力在于虚实张弛，这个道理我跟他说过。排兵布阵我没教过他。那你是说，展豪自己想出来的？你说，他能赢吗？你看我阻拦他了吗？嗯，没有，所以他必定胜出。必定胜出？哎呀，咱今天别聊这个方丈，你不是答应去菜园子里陪我挑点新鲜菜吗？哎呀，走走走走走。你们明白了吗？明白。将军的意思是，攻打福建的重要枢纽新化。背后就是泉州，泉州有少林寺僧兵团，所以这是一个不得不考虑的因素。这么说来，足利义士将军是希望通过数个军团持续向西部地区进行横向打击，将战线拉出纵深，削弱明军防守的集中力量，分散驻守，可增援新化的兵力，最后集中优势兵力，拿下新化。你们明白这个道理就好。那准备怎么办呢？还请将军明示。嗯。我认为，我们应该保存实力，这样，在进攻新化的时候。我们就可以以主力阵容的身份亮相。那将军要求向西部横向打击的任务呢？我想，三支乱步应该会打得很凶悍的。大人，大人，回来的正好，刚刚接到命令，是足利义时亲自发出的，要我们怎么做？让咱们以闽清、闽江、闽侯为据点，向福建以西进行扩张，以游击战和骚扰战的方式为主。这种战法不是军团每天都在做的吗？足利义时将军为什么又单独发这条军令啊？就是啊。还指明了要向西部进兵，咱们就不管那么多了，照做就是了。咱们只需要确保一点：积累更多的战功，超越所有的人。去吧。是。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，展浩在福清湾和惠安湾大败倭寇，逼得他们撤兵了。我已经知道了。啊？知道了。哎，你知不知道，林展浩又打胜仗了？当然知道啊，林长浩，他武功高强，作战指挥有方，还是抗倭大英雄呢。听说啊，现在很多人都投靠到他军中效力。哦，是啊，是啊。哎，老板，这个水仙怎么卖？啊，不要钱了，送给你们。啊啊呃呃，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，高兴了吧？嗯，高兴了。<笑>嗯，赢了，赢了！但是这次啊，我们打的是非常侥幸，险胜。好在呢，这回敌人是流寇，乌合之众，不堪一击，我才没有拦你，让你胜一场，鼓鼓士气。嗯，大师说的对，如果对方是有一定的战斗力。那就不会退兵
如果他们不退兵，我们反而陷入被动；要是他们反扑，我们必然一败涂地。嗯，霍传。哎，大师，看来以后我还是要跟您多多学习。你当然要学，你要开始学宋阵，宋代的十大阵法，你都要学。十大阵法。你要带兵西进，是父亲。父亲，您向各个军团都下达了西进的命令，我当然不能输给别人。好，你就沿着闽江向西，前往游西一带吧。啊，等等，父亲，我想和上泉重次一起出发。和重次一起去？哎，不行，他的军团另有重要任务啊。嗯哼。你知不知道啊？现在很多人都在说你呢，说你武功高强，说你只会作战有方，哎，还说你是抗倭大英雄呢。展浩，你怎么了？最近我一直在为一件事苦恼，投奔而来的乡勇人越来越多，但是有武功基础的人。实在是少之又少，尤其是弓弩手，现在最缺的就是这方面的人。就算是抓紧训练，也没有太好的效果。不过没办法，就连我自己，在这方面的技法也很一般。哎，哎，展浩，你不是会打弹弓吗？哎，对呀、啊，弹弓可不可以改造为兵器呀、啊？弹弓啊！你是说想用弹弓代替弓弩？嗯。师兄，有多远，扔多远。嗯。师兄，怎么样？展浩啊，现在还可以吗？可是这弹弓的杀伤力，能比得上弓弩吗？比不上，所以一定要改。无论是速度、距离，还有力度，都要改。把石子儿换成钢珠，而且要双法。嗯，这么说，还真行。最重要的是，这个易学，好用，而且便于携带。十大阵法第一阵，一字长蛇阵，一旦攻打该阵头尾，则转为二龙出水阵；再向中央突进，则为天地人参才阵。快点进攻！进攻当中要又快又准。刚才说的是宋阵的第三阵，你看看，几人一队最适用于这种阵型啊？长盾手可以遮挡倭寇的箭矢和长枪，藤牌手配有标枪、腰刀，可以负责掩护队伍前进
，并且可以与敌人近战。嗯大人让你去闽清以西的游溪。是。原来大人是这么想的。怎么想的？闽清是三支乱部的驻地，距离游溪比较近。大人是想，倘若要是你遇到较强的敌人，三支乱部能够尽快的增援。我用得着他增援吗？他不就是打了两场胜仗而已吗？还以为他是常胜将军呢。哎，父亲为什么不让我们两个一起出兵啊？大人要求我不要参与西晋的战事。不参与。所有的军团。都参与西晋作战，唯独只有我，缓兵前往新化。你不会不知道，将军此次西晋作战的根本目的是什么吧？我现在明白了，父亲是要拉开战局的纵深，然后再集结攻打新化。还是你聪明，既然是集结，那众部当然要尽早到达了。张浩，你看这个符不符合你的要求？师兄，这么快就做好了？是啊。好，来，扔个东西。呃，扔什么？哎，随便呀、啊，快点。呃，啊，好，快扔，看着啊。嗯、不错，我觉得可以在实战中试试了。是啊，我觉得也是。哎，师兄，你扔的是什么呀？水袋啊！谁让你扔我的水袋了？这不是你让我随便扔的吗？好，好，张浩啊，来，陪我走几步。师傅，弟子棋艺不精，只怕。不能让您尽兴啊，落子吧。哎，战后啊，现在越来越多的人赶赴泉州，投奔于你，你知道为什么吗？最近这段时间以来，我们在附近沿海地带频频打了胜仗，应该是大家都看到了希望。是，尤其是你。在闽侯失败后，迅速走出阴霾，用一系列的战绩宣告抗倭僧兵和湘勇团的实力，使得更多的人对你充满了信心。你现在已经颇具将领风范，我决定让你统领少林僧兵团。我？你是没有勇气啊，还是没有信心呢、啊？放手去干吧，战浩。师傅，弟子一定率僧兵，全力抗倭。将军，这个三支乱部，屡屡获胜啊！我了解了他的一些情况，这个三支乱部。训练部队极为严苛，且赏罚分明。他的部队作战速度如疾风骤雨一般，在战斗中取得了巨大的成果。他最近接连取得胜利，已经积累了不少兵力和财富。他如今的实力不可小视啊
，将军，这对您的地位恐怕……他算什么东西？区区一个三支乱部，还威胁不到我的地位。收获不小啊！大人用兵如神，只会作战，更是驾轻就熟。能够跟随大人，那是我等的荣幸。我等一定誓死效忠大人。好，以后好好干。下去吧。是。是石江岩最近如何？动作很少，还在等待。我就知道他是个软蛋。这三支军团没人能跟我比。行，我也不着急。我倒要看看三支图田什么时候让我取代石江岩。江浩，怎么了？最近一段时间，倭寇在西部的村落分批进行掠杀。我正想跟你说这件事呢，尤其是三支乱部的军团，造成的影响和伤害更大。现在老百姓听到三支乱部的名字，都会感到害怕。最可气的是，所有的明军看到三支乱部的旗帜，就闻风丧胆，缩在城里不出兵。最终受害的还是老百姓。战浩，营地方丈，请你回少林一趟。回少林？是的。师傅，我回来了。展浩回来了，你就是林展浩。嗯，展浩，你不是一直想见他吗？他就是于大猷。嗯，大猷师兄，展浩，见过师兄。少年英雄啊，师兄过奖了。大猷是回来省亲的，今天正好过来看看我和杜恶。听说你也跟杜恶大师学习兵法。展浩，这学得皮毛。我军西进，你如何应对？我认为足力一时，西进是虚，去兴化是实。嗯，他企图让我们西进增援，这样守军就会被拉开纵深，那就不去增援了。如果增援，足力一时就会得逞；如果不增援，西部的百姓就会苦不堪言。所以我打算把主力军继续留守泉州，我率少数的精锐部队去西部和他打游击战，就百姓于水火之中。哎，看来你已尽得杜恶大师的精髓了。多谢师兄夸奖。哎，师傅，我今天就要返回浙江了。军情这么紧急吗？刚刚得到战报。浪然高手柴与立信，将来福建。柴与立信，十五日后，他将乘船从浙江昌果县去往宁德。此人深明用兵之道，绝非寻常之辈，而且他还是柳生家族的传人，剑术造诣十分了得，号称倭军第一剑客。足利一时有了他的辅助。将如虎添翼啊！师傅，我回去准备对付柴与立信，就不能留下来帮您退敌了。嗯，军情紧急，赶紧动身吧。嗯。柴与立信，我们没人了吗？足利一时怎么派这么个人过来？据我所知。柴与立信是足利一时的老朋友，他在江浙一带很不得志。足利一时请他来，他当然很乐意。哦，对了，他可是新阴流剑派的高手。新阴流，又是新阴流。这上泉中次不是新阴流了吗
，而且还号称军中第一高手。那你说他俩哪个更厉害？他们俩没有打过，很难确定。不过传闻中，他们两个不相上下，好像柴与力气更胜一筹。嗯，那看来还真是个高手。我时常在想，我和上泉重次哪个更厉害？你们俩没有打过，不能确定谁更厉害。真想找机会跟他打一场。信，什么人？少林，林展浩。我认识你吗？我会是你认识的最后一个人。你说什么？我从泉州特地赶到这里来，取你性命。正好我今天没有杀人。就你了！加油！加！加！加！加！加！加！加！加！加！加！加！加！夺你刀的叫金灭抓，打你的叫多罗叶指，杀你的是燃木刀法。你死在三种少林绝学之下，不远听说西晋的战士常常受阻啊，能告诉我是怎么回事吗？是一群少林僧兵，他们频频出动，令我们受到很大的阻碍。而且，他们并没有出动主力军，而是一支精锐僧兵组成的机动部队。少林。现在少林还有什么高手吗？
有一人叫林展浩。林展浩，就是杀死直江措的那个和尚。没错，就是他。不过他不是和尚，是少林的俗家弟子。他曾在闽侯输给了三支乱部，但是没过多久。他又重新集结了一支更加强大的军队。他这个人既懂兵法，又善于摆阵。军团中也有许多的将领与他交手，都以失败告终了。他这么厉害？不仅如此，这个林展浩武功也相当的厉害。听说已经有数名高手葬送在他手上。父子、啊，在。父亲，你带兵西去，要小心这个林展浩啊。我倒想和这个林展浩较量较量，看看他有多大的能耐。父亲，应该让我和他正面交锋，我一定会灭了他。你未必是他的对手，不许冒险。是。过几天差一立信就要到了，我会安排他带着兵和那个林展浩交手。大人，为何要让柴与立信出手啊？我对这个柴与立信很有信心呢、啊。我认为，无论在兵法上还是武学上。都能轻易的胜过这个林展浩，柴与立信又出到我们兵团，我这样安排，也是为了帮助他在军中树立威信。属下明白了，但是，三支乱部就在闽清驻军，近期又频频报捷，而且，他也打败过林展浩，要舍近求远，让其他人去对付林展浩的话，会不会？三支乱部的战绩我一直很满意，但是他毕竟是个汉人呐、啊，起码现在吧，我对他还是有些顾忌的。报，将军，出大事了，出大事了！这是少林的燃木刀法。燃木刀法是少林绝学刀法之一。听说这种刀法可以在极短的时间内，在枯木上砍出数刀，令其燃烧，故此得名。这么厉害！如果要真是林长浩的话，那他的功夫我们无人能及。林展浩。杀柴与立信的人是林展浩。林展浩是大人的手下败将，武功和您相距甚远，连他都能杀了柴与立信，那说明什么？新阴流剑派，还有那个上泉重刺，肯定也不是大人的对手啊。未必，未必。林展浩身在少林，少林功夫博大精深。他有的是机会学习各种绝学。我怀疑他最近是不是练了什么新功夫？这么短的时间
，会有这么大的提高？会，完全会。我就有过这样的经历。没错，少林绝学，博大精深。不过，虽然这林展浩杀得了柴宇立信，我想，他一定不是大人的对手。哎，不去管这么多了。等什么时候碰上林展浩，就会有结果了。哎，我听说父子最近常在西博。没错，他在游戏一带。那离这儿不远吗？你们多打听着点，有什么消息及时告诉我。师傅，我回来了。你还知道回来啊？师傅，我只是跪下。师傅，你为什么要擅自出动？弟子只是觉得，如果真的如于大游师兄信上所说的那样，柴宇立信是一个用兵高手，一旦他进入足利军团领兵作战的话，造成的伤害就会更大。那时候要再刺杀他，根本就没那么容易，所以我选择现在，趁其不备出击，不但可以消除一个隐患，而且还可以对倭寇造成心理上的打击。这样，你之所以这么做，真正的原因，是柴宇立信是一个高手，想和他一较高低，是不是？从今天起，我罚你每天在水仙花上。刻一遍心经。是。你必须要明白，即使你身怀少林绝技，也不是最高的高手。世间永远没有最高的山峰。弟子明白这个地方有什么特产？茶园。茶园，哪家最好？陆家茶园，就在前面。好啊，我喜欢喝茶，就去陆家茶园。是是。哑巴。起得挺早啊。摘龙眼去了，来给我看看。行，我媳妇儿爱吃这个。等燕怀和我成了亲以后啊，天天给我摘龙眼，啊？咦？没拿稳。主子，哎，替我给新任茶官梳梳筋骨。好嘞，客气点啊！敢得罪我们家陈公子，臭死你！得罪陈公子，杀死你！打死你！打死你！打死哑巴，大爷，我现在去提亲，一会儿再去给我摘点龙眼，听见了吗？嗯，走。
！妈的，为了那个臭哑巴，起这么早，真是……嗯、谁比我起的还早？我靠！你们原主叫出来，给我泡茶。老爷，欢迎，欢迎姑娘，欢迎，欢迎各位。好喝，很好喝。把他给我带回去，给我和父亲泡茶。是。其他人呢？能干活的带回去，不能干活的，全都杀了。是。啊！姑娘，姑娘，我我愿意把我的全部家当，都送给你们。请你们保住我全家人的性命，姑娘，行吧？求求你，不用你交出来，你的家当我们自然会全部搜出来。慢着，慢着，慢着！姑娘，姑娘，我泡的茶不是最好的，我女儿泡的茶那才是最好的，乡亲们这都知道的。求求你，饶我女儿一命！饶我女儿一命！求求你，求求你了！你女儿？好，那就带她走。啊，呃，谢谢，呃，谢谢，女儿啊。泡茶，一个人就够了。
伤到你吧，啊，没伤着你吧？你身上怎么有血啊，叶环？啊，叶环，怎么回事啊？媳妇儿，要不然我等死你！所有人动作快点，别耽误时间。是，快点。杀掉，女的带走。阿公，阿公，我求求你们了，我求求你们别杀他，我跟你们走。呀！啊啊
连方丈惩罚还能这么开心呢？其实啊，当我有了去刺杀查与立信的念头的时候，就知道师父肯定会责罚我。那你还去？当然要去，不然我怎么会知道自己的功夫到底到了什么程度？你不知道你的功夫到什么程度了？修炼少林武功绝技之后，我确信自己的武功有提高，但到底提高到什么程度？当然是找一个人较量一下，才会有最直观的认识。那你现在知道了？嗯、其实，现在我还不知道。为什么？因为我赢得太轻松了。当我轻松的赢了柴与立信之后，我突然明白一件事情：要超越别人，并不是一件多难的事。我确定，我现在肯定能打赢三只乱步。不过，我反而不像以前那样，迫切的想要寻仇了。你能这样想，我就放心多了。战后，我听说倭寇一直在西部骚扰掠杀，我知道，我知道你又要出征了。你担心我？当然了。你知道你每次出征，我有多担心吗？一天又一天，每一天都无比的漫长。只有等你安全的回来，我才会放心。可是马上又要担心你下一次的出征。你放心，我向你保证，我一定会好好照顾自己，平平安安的回来。而且每次回来，一定会陪你在海边散步，好不好？好东西都准备好了，这次收获不小。可是我的马丢了，将军，属下一定想办法找回您的坐骑。怎么找？属下，属下一定找一匹更好的马来。我的马跟了我五年，我现在心情很不好。往南走就是幽溪，打下幽溪
阿狗，你为什么不早点出手？你就这么看着我们全家被杀？今天早上，足利父子的军队出现在蓬莱山一带。哎，没有缘分啊！我都在那儿转悠好几天了，也没碰见他。这几天，足利父子接连掠杀了几个村落。按以往的习惯，他会顺着闽江沿线返回宁德。返回宁德。那就会路过田溪，<笑>必经之路。那咱们田溪走走，大人，带多少人？随便。也对，又不是去攻城拔寨，少带点也行。你小子越来越聪明。<笑>这匹马是你的吗？哼！哎呀，这姑娘看起来病得不轻啊，得看郎中才行。是不是没钱啊？这样吧，我就帮你个忙，谁让你遇着我了呢？你把马卖给我。你看，也就是我才舍得花这么多钱买你这匹破马。哎呀，赶紧吧，救命要紧！哎，最近的医馆啊，从这儿往东六七里的田溪镇上就有。哎，赶紧去吧，去吧。这位老乡是从西边过来的，他们的村子遭到倭寇的袭击，他是逃出来的。林英雄，别着急，慢慢说。倭寇在闽清西边、游西、田西一块，特别的猖獗。正好，倭寇袭击了好多村子，死了很多人。在三明、永安、德化一带的明守军，都龟缩在营中，不敢出击，完全不顾及老百姓的生死啊。李英雄，你一定要救救我们乡亲们呐！好，我们一定去。放心，来，喝点水。谢谢。师兄，嗯，马上集合最精锐的僧兵团，前往游戏。是。
大人，这不像父子来过的，难道他们没有从这儿乘船回宁德？不会，独立父子不会夜里行军吧？看来父子根本就没回宁德，一直在游戏。回去吧。拦住他！站住！这确实是父子将军的马，哪儿来的？买买的。跟什么人买的？一男一女，浑身都是血，骑着马来的。人呢？呃女的快不行了，男的背着女的上镇找大夫去了。哪个镇？田西。去田西。这个镇子上只有两个医馆，快去快去，分头去找。好，走。
，接着演啊，继续，继续，继续。战浩，给，你要带在身上。要是有机会，你就走，别管我。哪儿会有什么机会？为什么敢在我面前演抗倭剧目？因为恨倭寇。那你们不怕死吗？怕与不怕，都免不了一死。嗯，怕与不怕，都免不了一死。很多人非常害怕，连连求饶，最后还是免不了一死。姑娘说的对，哎，我就不明白，为什么在你们这儿倭寇显得如此不堪一击呢？因为邪终不胜正。邪不胜正。那都是弱者自我安慰的话。邪不胜正的，也只有出现在你们手中的悬丝傀儡。真正不堪一击的，是大明守军僧兵相拥。你们也只有在戏台上过过瘾
我倒一直很渴望碰上一个很强的对手，就像你们演的这样。你一定会遇到的。<笑>你们跟我回闽清吧，就常住那儿，这样可以常来我的军营给我演出，演什么都行，打倭寇也行。不用怕，我只是喜欢悬丝傀儡。我们不怕。也不会跟你走。如果你们去，今晚这个镇子太平无事；如果不去，我杀光这个镇子上所有的人。我们去，但你要说到做到，不能伤害镇上的百姓。好，带二位姑娘走，安排好演出地点和住所。记住啊，二位姑娘是我的上宾，请吧。二位姑娘，请。想他了，不知道为什么，我心里觉得怪怪的。今天就连写字都不顺畅。紫菱姐，你没事吧？我没事。我担心他。带进来。马是哪儿来的？问你话呢！是我们偷的，偷什么人的？是，是一个女倭寇的。他人呢？不知道。你在什么地方偷的？陆家茶园。大人，陆家茶园就应该在游戏北面。这样看来。父子将军应该平安无事，而且属下觉得这是个好事儿。您想，父子将军丢了马，大人您帮他找回来，他一定会很高兴的。大人，那这两个偷马的人怎么办？押起来，给父子处理。看什么看？你还看？你再看一个，我哎，大人，这大哥啊，大人，这人，这个男人。是我亲大哥，啊！这个
这个人自幼是天之骄子，他当年的剑法，十来个男人都不是他对手。大哥，你怎么成现在这个样子了？不对呀，你应该拿着剑呀。你的剑呢？大人，剑。这是你的剑。哼<笑><笑>、哎。哈哈哈哈哈！你混的也太惨了。你是林展祥吗？来，捡起来，跟我过过招。我跟你说话呢，赢了我就让你走，如果输了，这是你的女人吧？输了我就把他送到寄寨去。姑娘，不要，不要！哎，这还有点我大哥的意思。动手。剑都拔不出来了，阿哥，不要，阿哥，真是当年风光无限的大哥吗？你看你现在这样，像个丧家犬。阿哥，你再看看我。一个谁都瞧不起的庶出子，现在是你生命的主宰者。把他的女人带走。是是，走。走走。不要，不要。起来。走，走，走。走。走。走。走。走。我不杀你。是因为你小时候对我还不错，在西安寺遭坟的时候，我听见你喊我的名字。你这个大哥，对我还算有些情谊，好自为之吧。别逼我杀
把木刀，丢了就丢了，没什么大不了的，以后不许这么霸道了。听到没有？哦，走，走吧。走啊，二弟，来呀、啊
天跟我呀？当然，您的做派我们都知道，所以每次出战，兄弟们就算再想也都忍着。可是这个女人，您刚刚说过要投入寄寨的，所以我就想。让兄弟们享受一下，那我不是为了气林展翔吗？呃，大人，先别动气。呃，您一直不屑于欺辱女子，这个大家都知道。可今天兄弟们确实是误会了。再说，您已经打死了一名手下，施加惩戒，再责怪乐统领也无济于事。呃，我保证大伙以后一定会恪守规矩，要不然今天就算了吧。哎，对对对，我保证以后绝不再犯。姑娘，大人，随你们处置吧。他，他说交给你了。哼，这种事儿，你擅长，交给你吧。舒服呀，这地儿。二位姑娘，这儿给大伙住，还满意吗？好，那在下就不打扰了。出门往西不远就是军营，如果二位姑娘有什么事情的话，可以随时找我。告辞。师姐，他们会怎么对咱们啊？我也不知道。先不管这些了，走一步算一步吧。让大家收拾东西，先住下。嗯，好。走，快点！快点！快点！哎，新来的啊！快点，下去，快走！多三钱的货！哎呀呀呀呀呀呀！你看看你，一脸的苦相，哎，会不会笑话？哎呀，你们可是有福之人呐！这个啊是刚刚来的新鲜货色，水嫩真好。来，哎呀，你出去吧，出去吧！不要，来来来，姑娘，来，来，来，
姑娘。啊。呃，请问，陈氏班子是不是住在这里啊？是啊，你是？啊，我是河运茶社的掌柜。听闻陈氏班子来到了闽清，想请班主去我们那儿演上几出，不知道姑娘能否帮忙引荐一下？好的，我一定告诉我们班主。谢谢，告辞。昨天啊，来了五家，今天又来了四家。静芝姐，咱们这下个月都快排满了。没想到来到这闽清，生意还是这么好。小静、嗯，去准备饭吧。哎，姐。你还不放心呐？怎么能放心啊？谁知道那个三支乱部会怎么对待我们？这都好几天了，那个三支乱部一点消息都没有，不知道他想干什么。他到底想干什么呀？姐，嗯，我早上出去看了看，我们住的地方并没有倭寇守卫，而且。我让小静他们出去试探，一直走到城门都没人管。姐，我们可以找个机会，偷偷跑出去啊。既然是这样，静芝，嗯，不如咱们就带着班子悄悄走吧。毕竟留在这里，说不定哪天就会有不测。对，那我去收拾东西，早点准备。好，嗯。二位姑娘，嗯，请二位姑娘出来说话。二位姑娘，乱步大人，请二位今晚去营地表演《悬丝傀儡》，我特来通报一声。过会儿会有人来接二位，也请二位姑娘准备准备。有劳谭大人了，我们会准时前往的。告辞。姐。二位姑娘出来说话。小静你们俩今天不大对劲儿啊！这手法也没有我初次见到你们那么生动灵活
袖内有乾坤。静灵姑娘也带着呢。你们俩怕什么呀？怕我杀你们？如果我想杀你们，还用等到现在吗？镇子上我就下手了。该不是怕我羞辱你们吧？那更不必担心，我从来不欺负女人。怕，就拿着，但别放在袖子里，放手边就行，免得影响表演。开始吧。让我们走了，还给了我们这么多银子。姐，也没有人跟着我们。快走，回去再说。嗯。大人，属下刚刚得知足利父子的去向。他在什么地方？他没有返回宁德，而是顺势南下，攻打尤西。攻打游戏，这么个破地儿，我要不是嫌穷，早就拿下了。父子攻打游戏，我觉得明天天亮之前就应该拿下了。今天天黑之前，游戏已经拿下了。哎，足利家族无弱兵啊！以后有关父子的消息，一定要尽快告诉我。我听说最近城里总有一些反抗者，总有一些不知死活的老鼠。跟谭仙说，尽快把他们清扫干净。是。游戏的情况怎么样了？已经被倭寇打下来了，连附近的几个村子都被洗劫一空。倭寇现在正在游戏驻扎，他们的速度。比我想象的快得多。我们还是来晚了一步。刚才在路上碰见几个村民，他们说倭寇抓了我们好多俘虏，有反抗的，一律被杀了。被抓的人多不多？多，几个村子加起来有好几百号人呢。关在哪儿？游戏，你想要去救人？不是想，是。
是一定要。我们来，就是为了救百姓的。那么，你打算怎么做？去年师兄，立刻挑选三十名身手好的武僧。你要去游溪镇，不入虎穴，焉得虎子？这个三只乱步，跟我想的不太一样，跟我想的也不一样。他看我们表演的时候，笑得像个孩子一样。嗯，我怎么都没办法把他跟传闻中那个凶恶又残忍的倭寇将领连在一起。可是咱们听了那么多有关他的传闻，他就是一个恶魔。静之，咱们可千万不能掉以轻心。姐，那咱们还走吗？一定要离开。我想，不如我们找个去城外表演的机会，借机离开。嗯，这样万一被发现问起的话，也有个解释。那我马上收拾东西，我们赶紧走。三只乱步大人请二位姑娘今晚再去军营演出，这是礼金，请收下。静之姐，收起来吧。嗯。姐，去还是不去啊？去，不去的话，三只乱步一定会生你。可我们已经准备逃了。那就明天再走，今天就走，我怕会出事。